sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com Mai saurare assalamu alaikum rabi'a takabbar rinka ce ke fatan kun wuna lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi a gogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan a gogon GMT da Ghana To a cikin shirin za ku ji cewa Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya dauki alwashin ci gaba da gwabza yaki da Hamas a Gaza idan an kammala sakin mutanen da akai garkuwa da su. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce al'umma Gaza na fama da bala'in da bai kamata duniya ta kauda kai ba. Gwamnatin Najeriya ta yi karin haske kan kasafin kudin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da zuda rana. Ya bayyana cewa wannan kasafin kudin za a yi kokari kudin da ke shigowa gwamnati ya karu ya kai a kalla trillion 18 domin rage bashin da ake ci wajen kudanar da kasafin kudi to har wayo a Najeriya gwamnatin jihar Kano ta sanar da cewa za ta fara kwashe masu lura tabin hankali daga titunan jihar dama wani aiki ne da hukumar Sema ta saba wato hukumar agajin gaggawa ta Sema ta saba dama da irin wannan abubuwa na dibi masu taba hankali daga kan tituna da da cewa an jima ba ai ba to wannan kuma karan mun jawo hankali mai girma gwamnati akan wannan abu da yake faruwa muna kuma tafi da labarin wasanni amma kafin nan ga Zulaihat Abubakar Kibiya da labaran duniya Prime Minister ni Israila Benjamin Netanyahu ya dauki alwashin ci gaba da gwabza yaki da Hamas a Gaza da zarar an kammala sakin ragowar mutanen da akai gurkuwa da su ya kara da cewar Israila ba za ta dakatar da yaki ba har sai ta kakkabe kungiyar Hamas gaba daya wadannan jawabai na zuwa ne jim kadan bayan Hamas ta sanar da mutuwar wani jariri mai shekaru 10 tare da mahaifiyar sa da dan uwan sa mai shekaru 4 dukkan su yan Israila Ana ta bangaren Hamas ta bayyana cewar iyalan sun rasa rayukan su ne sakamakon lugudan wutar sojin Isra'ila. Batun da sojojin Isra'ila suka ce suna bincike domin tabbatar da sahihancin sa. Ana sa ran sanar da misayar karin fursunonin Palestine a nan gaba kadan. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce al'umar Gaza na fama da bala'in da bai kamata duniya ta kauda kai ba. Ya wannan jawabi ne a taron hukumar tsaro ta majalisa wato ta majalisar a Birmingham New York. Negotiations are taking place to prolong the truce which we strongly welcome. Antonio Guterres yace ana ta tona batun karin wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta batun da muka yi maraba da shi muna buƙatar tsagaita wuta na gaskiya mai dorewa domin isar da kayan agaji. Kotu a Birmingham New York na kasar Amerika ta tuhumi wani dan kasar India da laifin yunkurin kashe wani dan Amerika mai fafutukar kafa kasar Sikh mai cikakken iko a India. New York prosecutors say Mr. Gupta contacted someone they believe was a criminal. Wakiliyar BBC ta ce masu gabatar da kara a New York sun ce wato sun bayyana yadda Mr. Gupta ya tuntubi wani da suke tunanin mai laifi ne domin ya samu wanda zai yi kisan kan akan dala 200. Gwamnatin Biden ta gargadi India a game da hannun gwamnatin tarayya a al'amarin. Dangantaka tsakanin Canada da India ta yi tsami watanni biyu da suka gabata bayan Ottawa ta zargi jami'an India da hannu a kisan wani dan awaran Sikh a Canada. Kuna sauraron labarin duniya daga sashen Hausa na BBC. Wani babban jami'in sojan Sudan ya zargi hadaddiyar daular Larabawa da taimakawa dakarun RSF da makamai. Don watan Aprilu sojin Sudan da dakarun na RSF suke rikici da juna akan jagorancin kasar al'amarin da ya raba sama da mutane miliyan shida da mahallan su. This is not the first time the UAE has been accused of arming the paramilitary group. Wakilin BBC yace ba wannan ne karan farko da aka zargi hadaddiyar daular Larabawa da baiwa dakarun RSF makamai ba. Shekaru bakwai da suka gabata shugaban RSF Janar Dagalo ya aika da dubban da karu Yemen don su taimaka a yaki. Janar Yasir Al-Attah ya bayyana cewa akwai shaidar da za ta tabbatar da yadda hadaddiyar daular Larabawan ke shigar da kaya ta kasashen Uganda da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da kuma kasar Chadi. Hukumar Zarratas wato kungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wa daida yadda kasar Poland ta kyale direbobin manyan motoci suka garkame iyakar Poland da Ukraine. 
direbobin sun gudanar da zanga zanga sakamakon abin da suka kira rashin adalcin direbobin Ukraine wadanda aka ba damar shiga Poland kyauta a tun bayan mamayar Russia hukumar tarayyar Turan ta ce ba za ta laminci yadda Poland ta gi daukar matakin magance wannan dambarwa ba karshen labarin duniyar kenan da Zulehat Abubakar Kibiya da labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai rahotanni Hamas ta sanar da mutuwar wani jariri dan wata goma tare da mahaifiyarsa da dan uwansa mai shekaru hudu dukkan su yan Isra'ila Hamas ta bayyana cewar iyalan sun rasa rayukan su ne sakamakon lugudan wutar sojojin Isra'ila kamar yadda za ku ji cikin rahotan Bilkisu Babangida Labarin da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman sasantawa akan ko za a ƙara tsawai ta yarjejeniyar tsakai ta wutar a Gaza gabanin ƙarewar ta a daren yau. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana duba sahihancin ikirarin kuma ta sanar da iyalan Bibas. A halin da ake ciki, sakatare jana na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya ce mazauna Gaza na tsakiyar fama da mummunan bala'in da ya shafi jin kai akan idanun duniya kuma bai kamata duniyar ta kawar da kai ba Mr Guterres ya shaida wa taron committee sulhu na majalisar dinkin duniya a Birnin New York cewa ana gudanar da zaman tattaunawa mai karfi dan tsawai ta yarjejeniyar amma kuma ya ce abinda ake bukata shine sahihiyar tsagai ta wutar jin kan The people of Gaza are in the midst of an epic humanitarian catastrophe before the eyes of the world Ya ce al'umar Gaza na cikin tsaka mai wuya na mummunan bala'in da ya shafi jin kai a idanun duniya bai kamata mu kawar da kai ba dole mu tabbatar da ganin al'umar da ke yankin sun samu karfin guyuwa ta hanyar bin ta farki mai ma'ana na kullo da hanyoyin yiwa ta fukar hanci a bisa tsarin kudurce kudurcen majalisar dinkin duniya da dokar kasa da kasa inda Isra'ila da yankin Palestina za su sauna gefe da gefe a cikin zaman lafiya da lumana Gaza yin hakan sai je fa Palestinawa da yan kasar ta Isra'ila da daukacin yankin da ma duniya baki daya cikin hali na mace-mace da ta annatin da ba zai taba karewa ba of death and destruction Runduna sojin Isra'ila dai ta yi turda abin da ta kira mugunta da rashin tausayi na kungiyar Hamas Rahotan da Bilkisu Babangida ta hada mana kenan To gwamnatin Najeriya ta yi karin haske kan kasafin kudin da shugaba Tinubu ya gabatar da zu da rana yayin wani zaman hadin guyuwa da majalisun dokokin kasar suka yi Ana dai sarin kasafin kudin zai mayar da hankali kan manyan ayyukan raya kasa da kyauta ta tsaro da kuma kakkabe talauci a kasar Kara hotan Buhari Muhammad Fage kan wannan batu. Cikin wata damar gabatar da kasafin kudi da ya samu daga majalisun dokokin tarayyar kasar biyu, Tinubu ya gabatar da kudirin kasafin kudin 224 wanda ake saran za a kammala nazari a kansa nan da 17 ga watan Disambar gobe. A bayanin da yayin shugaba Tinubu ya ce za a yi duk mai yiwa wajen haɓaka tattalin arzikin kasar inda yace za a ware kashi 45 cikin 100 na kasafin ga bangaren biyan bashi sannan kuma za a bar farashin dala akan naira 750 Abubakar Atiku Bagudu shine ministan kasafin kudin kasar ya ce da sanni ɗan Najeriya za su ga shirin da Tinubu yake da shi na inganta kasar a aikace ya bayyana cewa wannan kasafin kudin za a yi kokari kudin da ke shigowa gwamnati ya karu ya kai a kalla trillion 18 domin rage bashin da ake ci wajen fudanar da kasafin kudi ya yi bayanin cewa amfanin kasafin kudi shine amfani jama'a dan haka za a ƙara kudin da ake kashewa ga abubuwa na jin dadin jama'a da amfani musamman ɗiyan mu saboda harkar ilmi harkar lafiya da kuma harkokin zirga zirga na hanyoyi da kuma bunƙasa ƙasa da abinci Honorable Abubakar Kabir Abubakar Bichi shine shugaban komitin kasafin kudi na majalisar wakilan Najeriya ya ce kasar za ta ƙara samun kudin shiga da rarar kudin tallafin man fetir da aka cire a farkon wannan shekarar an ka duba manyan ayyuka na yau da gobe an ƙara musu kudi fiye da yadda ake so a shekarun baya so muna ga wannan kasafin kudi da aka kawo shugaban kasa ya kawo zai taba al'umma musamman mutane da ke karkara da mutane da suke jihohin wannan kasa gaba manyan manyan ayyuka an ƙara musu kudade kuma ba shi ya ragu in ka in baka banta ba an cire kudin da ake cewa oil subsidy wannan kudi da aka cire yanzu ya rage yawan bashi da ake yi domin ai budget kusan shekarar da ta wuce 
wannan kudi ya kai wajen trillion 13 amma yanzu bai fi trillion 8 ba zuwa trillion 9 so kaga saboda wannan kudi da aka cire yanzu ya rufu zuwa yau shine za ku gama nazarin wannan kasafin kudi daga yanzu zuwa karshen wannan shekaran Allah da za mu aiki mu da dare barana kuma in Allah da za mu yi mu gaba insha Allah wannan dai shine kasafin kudi mafi yawa a tarihin Najeriya da aka yi kiyasin za a kashe sama da naira trillion 27 inda ya zarta na 2023 da gwamnatin shugaba Buhari ta gabatar na sama da naira trillion 19 kasafin kudin yana da gibin da sai gwamnati ta hada da rance da za ta cike shi inda ya kai dala Amurka biliyan 1 matsaloli da dama da Najeriya ke fuskanta na bukatar sanya su a kasafin kudin domin kulawar gaggawa kamar yadda masana ke fada matsalolin da suka hada da natsaru durkushewar tattalin arziki faduwar darajar naira kuma bayan ilimi da sauran ababan more rayuwa irin su ruwan sha da lantarki Buhari Muhammad Fage BBC Hausa Abuja Nigeria To fadar shugaban Nigeria ta bayyana cikakken goyen bayan ta ga shirin da babban bankin kasar wato CBN ke kokarin yi na kara bangaren bankunan kasar karfin tsayawa da kafafun su Al'amarin da gwamnatin Nigeria ke ganin zai taimaka wa bankasa tattalin arzikin kasar Hakan dai na zuwa kwanaki biyar bayan da babban bankin yace zai bukaci bankunan kasar su kara karfin jarun su. To domin jin yadda masana ke kallon wannan sabon yunkuri da kuma makomar bankunan Najeriya Abdul Salam Ibrahim Ahmed ya zanta da mallan Shaibu Idris wani masanin tattalin arziki da ke Birnin Lagos. Hannun jari mafi karanci na fara banki naira miliyan 225 wato biliyan 25 kenan shine aka fara kayyadewa a lokacin tsohon gwamnatin babban bankin Najeriya professor Charles Oludo a lokacin da aka kayyada wannan kudi ko ta dala daya ta Amurka ana sai da ita kasa da naira 200 to yanzu mun zo lokacin da ana sai da ko ta dala daya kusan naira 1200 ko da 300 haka she in ba an canza wannan ka'idan ba kudaden hannu jari da ya kamata kowane banki ya kamata ya aje kaga an aka ce yana nan a dala biliyan 25 din haka kaman yayi kasa sosai sannan bankunan da muke da su idan ba an matsa musu sun kara hannun jari ba ba za su samu karfin da za su iya ba da ba su sukan da ya kamata su bayar dan tallafa ma tattalin arzikin Najeriya ba kuma akwai tunanin idan banki ba ya da hannun jari isashi to ya karbi kudaden talakawa wanda suke ajiya suka aje mashi bankin zai iya durkushewa in banki ya durkushe kuma da kudaden ajiyan mutane ai kaga jama'a da yawa za su yi hasara wannan shine yasa dole ya muka dosu su gaban babban bankin Najeriya ya kudura a niyan cewa da shi da mukarraban shi za su canza ko kuma za su kara hannun jarin da ake bukata kowane banki ta samu kafin a bata ta ci gaba da hurdanci ne kai a kasar Najeriya to a ganin ka wannan karin hannun jari na bankuna abu ne mai yiwa akwai ababe da yawa da za mu duba na farko dai a wannan karni da ake ciki da kasar Najeriya take wani halin kakani kai jama'a suna matsi idan ka ce a kara hannun jari to ina za a samu kudin za su sayi da hannayen jari ne to ina masu kudin da za su saya kaga in aka yi wasa dole sai dai mu rantsa ido mu nemo mutane daga kasashen ketare su saka hannayen jari a wannan bankuna da muke da su to amma kuma in ana ganin cewa zai iya kawo matsala da waccan da wannan da wa'incan za su hada rukuni kaman yanda aka yi a wancan lokacin da aka sa naira biliyan 25 ai akwai bankuna uku hudu da suka hadu suka yi guda daya to a wannan karan ma za a iya bi ta wannan hanyar don a samu dama in sun kara misali sun maida kudin biliyan 100 ko 150 ko 200 kaga za a iya samun bankuna uku hudu su hadu su tada guda daya ko kuma dole dai a nemi ɗan Najeriya wanda suke da hannun jari ko kuma suke da hali za su iya saka kudin su don bankin ya samu hannun jarin da shi babban bankin Najeriya zai kayyade ba ka ganin hakan yana da wani kalubale babba akwai kalubale farko ana iya samun matsala wasu su kasa samun hannun jarin nan ana iya samun matsala wasu da in aka ce mutum biyu mutum uku mutum hudu su hadu su yi wata kila a zo sai an hadu kuma a fara matsala 
akwai kuma musamman idan bankuna uku hudu suka hadu suka zama guda daya dole sai an samu matsalan rashin aikin yi saboda wasu daga cikin ma'aikatan dole za a sallame su Balan Shaibu Idris kenan wani masanin tattalin arziki da ke Birnin Lagos a Nigeria Gwamnatin Jihar Kano ta sanar da cewa za ta fara kwashe masu lalura tabin hankali daga titunin Jihar Matakin na zuwa ne yayin da korafe-korafe suka yawa cewa irin waɗannan mutane suna garar ramba a tituna tare da fuskantar baraza na cin zarafi ga kuma yanayin sanyi da yake ƙara kunno kai daga Kano ga rahoton Zaharuddin Lawan Obishin mai taimaka wa gwamnatin Kano kan harkokin marasa galihu da tallafawa masu karamin karfi ne ya sanar da matakin gwamnatin Kano da kwashe masu taban hankalin daga kwararo Fauziya Di Suleman ita ce mai taimaka wa gwamnatin ta musamman ta ce aikin kwashe masu larura taban hankalin zai fi mayar da hankali ne kan wadanda suke yawo tsarara da masu duka dama wani aiki ne da hukumar sema ta saba wato hukumar agajin gaggawa ta sema ta saba dama da irin wannan abubuwa na dibi masu taban hankali da kan tituna da da cewa an jima ba ai ba to wannan kuma karamin jawo hankali mai girma gwamnati a kan wannan abu da yake faruwa ya bada umarnin kuma a yi aikin wanda kai tsi aikin hukumar sema ce ta yi ni kamar da na fada cewa mu mace maka ne na musamman mu mun mun dan sa dan taimakon mu ne a kaina ganin cewa an yi aikin amma kai sai aikin dama na hukumar sema ne kuma ita hukumar sema dama tana da gurari da asibitoci da take ajima su irin wannan larura dama ba akan wannan din aka fara ba sun saba suna yi suna ga suna dauko suna ana ka musu irin kai wadannan mutane suna taimaka musu to a wannan karan ne dai aka fara shi wannan dibo masu larura taban hankalin amma mu yanzu dai da farko an fara da masu ko in ce za a fara da masu matsaloli da yawa kamar irin masu yawo tsarara akan tituna sannan kuma sai masu irin doke doke wanda suke dukan mutane wanda wasu za ka ga sai ma an daure su an sa su a mari ko an sa su a cikin daki to da ita za a fara ita hukumar sai mata na da asibitoci kamar inda na fada da gurare yanzu ita wannan matar lokacin da za a ji daukar ta dama an tafi da likita da koda wani abu ya faru wanda likita yake iya musu allura to sai da aka mata allura ma sannan aka samu dama dauko ta a can kamar inda na fada garin maraya sannan aka tafi da ita nan sai mu kuma to daga nan aka wuce da ita inda za a jiye ta can gidan masu gajiyayu na tudun maliki wanda a nan gura akwai likitoci akwai kuma masu kula da su saboda haka koda an dibo inna mutane za a kula da su ne a kula da lafiyar su in sun samu lafiya kuma a sake su su koma gurin dangin su da yan uwan su Fauziya Di Suleman ta kara da cewa tuni suka fara aikin kwashe masu wannan larura sannan kuma ta ce hukumar bayar da agajin gaggawa ta sema tana aikin tattara yawa masu taban hankalin a jihar Kano garin kauyen maraya mun kawo ta to nan bai ba Allah tana yawo ni tsarara akan titi gashi kuma tana da kiba yana yin jikinta duwan da ya kalla zai ga babban mace ce ga shekaru sannan kuma ta ta fi tsawon shekara 15 zuwa 20 tana cikin wannan yanayi wanda take yawo akan titi na tsarara to wannan ya ja hankalin mu yasa aka ji aka dauko ta bayan da dama mun rubuta sanar da mai girma gwamnati mun rubuta mun sanar da shi cewa akwai mutane da suke yawo suna yawo masu larura taban hankali akan titi kuma mai girma gwamnati ya bada umarnin a daddauke su din sannan kuma yanzu suna kan yin sabe wato suna kan bincike da tattara alƙalluma na adadin wanda suke suke a yanzu wanda za a iya dauka wanda suke kan tituna a irin wannan lokaci na sanyi masu larura kwakwalwa da marasa galihu galibi sukan shiga takura saboda ba su da sukuni da tunanin yadda za su kula da kansu abin da yasa suke fama da rashin lafiya wasu lokuta ma suna fuskantar cin zarafi Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Nigeria to yanzu karfe 9 saura minti 10:12 a kanan da ke Nigeria haka yake kuma a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger Rabi'at Kabarin ka ce ke gabatar muku da shirin dare daga nan sashen Hausa na BBC Gaba a cikin shirin muna tafiye da labarin wasanni amma kafin nan bari mu je Senegal inda kallatan uku na hudar Iblis aka kwace a cikin wani jirgin ruwa a gabar kogin kasar radinar sojin ruwan kasar da ke mace Afirka ta ce wannan ne kamun safarar kwaya da ta taba yi a tarihi ga rahoton ba da masai Abdul Qadir Mukhtar yankin dai wata mashiga ce da ake safarar miyagun kwayoyi daga kudancin Amurka zuwa Turai da sauran kasashe sai dai rundunar sojin ruwan ba ta bayar da cikakken bayani akan jikin ruwan da matukan sa ba amma ta sanar da cewa akwai mutane 10 a ciki kuma daya daga cikin su dan Senegal ne 
hakanan kuma Ridrar bata bayyana sunan mutane 10 da ta samu a cikin jirgin ba ta dai bayyana cewa ta kama jirgin ne a yayin wani sintiri a wani waje mai nisan kilomita 150 daga Dakar babban birnin kasar Senegal wani hoto da rundunar ta wallafa a shafin ta na X ya nuna jirgin da dakaru a kusa da shi a wani waje da ke gefen koji rundunar sojin ruwan bata kuma bayyana ko za ta gurfanar da mutanen da ta samu a cikin jirgin a gaban kuliya ba a watan janairu an kama hodar iblis mai nauyin kilogram 800 a cikin wani jirgi a gabar kogin Senegal a shekarar 2019 ma an kama wani jirgi da ya taso daga Brazil kuma an ce jirgin yana dauke da miyagun kwayoyi da nufin wucewa da su zuwa kasashen Turai da badamasi Abdul Qadir Mukhtar ya hada mana kenan Rana ba ta kariya sai dai what ya taji kunya A rana Alhamis 30 ga watan Nuwamba ne sashin Hausa na BBC zai yi bikin karrama gwara zan gasar rubutun mata zalla ta hikaya ta ta 2023 Alkalan gasar dai sun zabi labarai uku da suka cire tuta Za a bai wa labarin da ya zo na daya kyautan naira miliyan 1 sai kuma labarin da ya zo na biyu zai samu naira 1750 Shi kuma labari na uku zai karbi naira 1500. Baya ga kyautar kudi kuma akwai kambi da shedar shiga gasar ga labarin da suka zo na daya da na biyu da na uku. Za dai ai wannan bikin ne a Abuja babban birnin Najeriya da bisalin karfe 4 na yamma. Da fatan ba za ku bari a ba ku labari ba. to idan Allah ya kai mu gobe ne dai za a yi wannan gagara min taro sai kuma mu ce Allah ya ba mai rabo sa'a da alamu da rikicin siyasar jahar Ondo ya kara ta azzara bayan da mataimakin gwamnatin jahar yayi watsi da kiran da kakakin majalisar dokokin jahar yayi masa na yayi murabus kakakin majalisar dai yayi tsayin da ka cewa a shawararren da aka cinma a ganawar da suka yi da shugaba Tinubu an bukaci mataimakin gwamnatin ya rubuta tare da sa hannu akan takarda aji aiki ba tare da kwanon wata ba sannan ya mika takardar ga shugaban kasa ga ci gaban rahotan